வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் யூனிட்டு ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃப்ளைவீல் ஸோ ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃப்ளைவீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் ஒரு பார்ட்டு ஃப்ளைவீல் ஒரு பார்ட்டு ஸோ இப்போ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம் ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸில் ஃபா ஃபார்முலாஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது அப்படியே ஒரு செயின் மாதிரி நம்ம ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இங்கே மனப்பாடம் பண்ண முடியும் மெமரைஸ் பண்ண முடியும் புரியும் இல்லாட்டி மறந்துடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் செயின் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் எஃபெக்ட்டு கிராங்க் எஃபெக்ட்டு ஆ ஆறு டார்க் ஆன் கிராங்க் இப்படி ரெண்டு விதமாக கேட்டாலும் இதுதான் ஸோ அதில் வந்து எஃப்டி இன்ட்டு கிராங்க் எஃபெக்ட் ஆறு டார்க் ஆன் கிராங்க்குங்கிறதுக்கு வந்து டி ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபார்முலானா எஃப்டி இன்ட்டு ஆறு இதில் ஆறுங்கிறது வந்து கிராங்க் ரேடியஸு கிராங்க் ரேடியஸ் ஆறுங்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஸ்ட்ரோக் பை டூ ஸ்ட்ரோக் லெங்க்து டிவைட் பை டூ எஃப்டிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்டிங்கிறத அடுத்து வந்து கிராங்க் பின் எஃபர்ட்டு ஸோ கிராங்க் பின் எஃபர்ட்டில் எஃப்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்கியூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா ப்ளஸ் ஃபை தீட்டாவுக்கும் ஃப்ளைக்கும் ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சைன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் எஃப்கியூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ அதில் ஃபைவ் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் கனெக்டிங் ராடு தீட்டாங்கிறது கிராங்க் ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து அப்போ எஃப்கியூ என்னென்னு தெரியணும்ல எஃப்கியூங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அலாங்கு கனெக்டிங் ராடு அது வந்து எஃப்கியூ ஃபோர்ஸ்னு வந்துச்சுனாலே எல்லாமே வந்து யூனிட் வந்து நியூட்டன் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து எஃப்கியூக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா எஃப்பி டிவைட் பை காஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்சோ ஒன்றுனா த்ரஸ்ட்டு இன் க கனெக்டிங் ராடு ஆர் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் எஃப்பி அண்டு எஃப்டி ஏன்னா இந்த மாதிரி கேட்டானாலும் இதான் ஃபார்முலா எஃப்கியூ தான் ஸோ த்ரஸ்ட் இன் கனெக்டிங் ராடுனாலும் எஃப்கியூ தான் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் எஃப்பி இன்ட்டு எஃப்டினாலும் எஃப்கியூ தான் அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆனாலும் தான் கனெக்டிங் ராடுனாலும் எஃப்கியூ தான் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா எஃப்பி டிவைட் பை காஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ அதில் பார்க்கணுமா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து த்ரஸ்ட் ஆன் கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஆன் பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பி அது ஈக்குவல் டு எஃப்கியூ இன்ட்டு காஸ் இன்ட்டு தீட்டா ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே எப்படி எஃப்கியூ இன்ட்டு சைன் போட்டோமா சைன் போட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் கிராங்க் பின் எஃபெக்ட் ஆகுது அதே காஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன கிரா த்ரஸ்ட் ஆன் கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங் சொல்லிட்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்படியே இருந்தால் எஃப்பின்னு என்னென்ன பார்க்கணும்ல பார்ப்போம் அடுத்து நார்மல் ரியாக்ஷன் பை சிலிண்டர் வால் ஆர் த்ரஸ்ட் ஆன் சை த்ரஸ்ட் ஆன் த சைட்ஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் வால் ஸோ அப்படின்னு கேட்டால் யூனிட் ஃபோர் ஃபார்முலா எஃப்என் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு எஃப்பி இன்ட்டு டேன் ஃபைவ் ஓகேவா எஃப்என்னுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெஷர் ஆன் த சைட் பார் ஓகேவா எஃப்என்னுங்கிறது என்னென்னா ப்ரெஷர் ஆன் த சைட் பார்னு கேட்டாலும் இது தான் இப்போ இதில் வந்து இப்போ எல்லாத்துலையுமே எஃப்பி எஃப்பின்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ எஃப்பின்னு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணுமா அதுக்கு பேர் என்ன பிஸ்டன் எஃபர்ட்டு பிஸ்டன் எஃபர்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னென்னா எஃப்பி இல்லாட்டி இன்னொரு பேர் என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பின்னு அப்படின்னாலும் எஃப்பி தான் அதே மாதிரி பிஸ்டன் பின்னாலும் பிஸ்டன் பின்னு அப்படின்னாலும் இந்த எஃப்பி தான் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்பிக்கு ஃபார்முலா நிறையா இருக்குது ஹரிசாண்டல் இன்ஜினாக இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது வெர்டிகல் இன்ஜினாக இருந்தால் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதில் லோட் ஆக்டான ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அரிசாண்டல் இன்ஜின் ஆச்சுன்னா அதில் ரெண்டு டைப்பு ஒன்று வந்து இன்னர் டெட் சென்டர் டு அவுட்டர் டெட் சென்டர் போச்சுன்னா எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப் கேஸ் ப்ரெஷர் மைனஸ் எஃப்ஐ இன்னர் சிஎஃப்ஓஸ் இதே இன்னர் டெட் சென்டர் டு அவுட்டர் டெ இன்னர் டெட் சென்டருக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னர் டெட் சென்டர்லேருந்து போச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா மைனஸ் இன்னர் டெட் சென்டருக்கு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதே மாதிரி வெர்டிகல் இன்ஜினில் டிடிசி டு பிடிசின்னு இல்லை ஃப்ரம் டிடிசின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப் கேஸ் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் டபிள்யூஆர் மைனஸ் எஃப்ஐ இதில் அடிஷ்னல் என்ன ஆகணும்னா வெயிட்டை வெயிட்டு தான் ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா டபிள்யூஆருங்கிறது என்னென்னா வெயிட் ஆஃப் த ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் ஓகேங்களா அது வெர்டிகல் இன்ஜினில் ஸோ அது மட்டும் ஆட் ஆகும் ரெண்டுலேயுமே ஆட் ஆகி தான் இருக்கும் ஃப்ரம் டிடிசினா மைனஸு டூ டிடிசினா ப்ளஸ்
அடுத்து ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஏரியா சப்சிட் பண்ணணும் இது என்னென்னா டை ஆஃப் தி பிஸ்டன் இப்போ ஏரியா ஆஃப் தி பிஸ்டன் தான் அது இந்த பீங்கிறது கேஸ் ப்ரெஷரு சப்போஸ் இது வந்து ஹாலோவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் டி நாட் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டி டி ஒன் ஸ்கொயர்டு அதான் அவுட்டர் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இன்னர் ஸ்கொயர்டு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ எஃப்ஐ சொல்லணுமா எஃப்ஐங்கிறது இனர்ஷியா ஃபோர்ஸு எல்லா ஃபோர்ஸுக்குமே யூனிட் நியூட்டன் தான் ஸோ இனர்ஷியா ஃபோர்ஸு ஸோ இனர்ஷியா ஃபோர்ஸுக்கு எம் ஆறு ஒமேகா ஸ்கொயர்டு ஆறு இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை என்னு சிம்பிளாக என்னென்னா எம்ஆர் இன்ட்டு ஏன்னு சொல்லலாம் ஏங்கிறது எனக்கு என்ன இந்த எம்ஆர் தவிர மிச்சர் இருக்குது அதெல்லாம் ஏ ஈக்குவல் அந்த ஃபார்முலா ஸோ இதில் கிராங்க் ரேடியஸ் ஆறுங்கிறது ஸ்ட்ரோக் லென்த்து டிவைட் பை டூ இன்னொன்று இன்னொரு இல்லைனா சிலிண்டர் லென்த் டிவைட் பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒமேகா சீக்வல் டு டூ ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ரேஷியோ ஆஃப் கனெக்டிங் லாடுன்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது தான் வந்து இந்த என் வேல்யூ என்ன நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் இருந்தீங்களா அது வந்து இந்த என் லென்த் டிவைட் பை ரேடியஸ் கனெக்டிங் லாடல் லென்த்து டிவைட் பை கிராங்க் ரேடியஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்டன் வந்து எக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஒரு பெரிய பேக்கெட் கொடுத்துருங்க அது வர ஒன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைட் பை டூ என் என்ன வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்த ஃபார்முலா பேக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த பிஸ்டன்னா வி ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு சைன் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் டூ தீட்டா டிவைட் பை டூ என் இதெல்லாம் டெரிவேஷன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் சைன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா டிவைட் பை என் காஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன கிவன் டேட்டாவோ அந்த கிவன் டேட்டாவை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ரெக்கொயர்மெண்ட்டுங்கிறத எடுத்து போட்டு ரெக்கொயர்மெண்ட் ஃபார்முலா எடுத்து எழுதினீங்கன்னா அதில் என்ன தெரியலை அதுலேருந்து அப்படியே ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சிட்டே போனீங்கன்னா நீட்டாக வந்து ஒரு செயின் மாதிரி நீட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ஆஃப் இதை விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து ஃப்ளைவீல் அடுத்த ஆஃப் ஸோ ஃப்ளைவீல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளைவீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்க ஃபார்முலாஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா டெல்டா இ ஈக்குவல் டு இ மேக்ஸு மைனஸு இ மீனு ரெண்டு கோல டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ இன்னொன்று வந்து என்ன கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சொல்லுவாங்க அது வந்து சிஇன்னு எடுத்துப்போம் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா டெல்டா இ டிவைட் பை ஒர்க் டன் பை சைக்கிள் டெல்டா இக்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஒர்க் டான் பர் சைக்கிள் மட்டும் அடுத்து பார்ப்போம் ஒர்க் டான் பர் சைக்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா டி மீனு இன்ட்டு தீட்டா டி மீனுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா பி டிவைட் பை ஒமேகா ஸோ அப்போ அதில் பி ஈக்குவல் என்னென்னா டூ பை என் மீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஒமேகாவுக்கு டூ பை என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா டீ மீன் மிச்சர் இருக்கிறதுனால பி பை ஒமேகா இன்ட் தீட்டான்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த தீட்டாவுக்கு என்ன வேல்யூனா தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ பை டூ ஸ்டோக்னா டூ பை போடணும் ஃபோர் ஸ்டோக்னா ஃபோர் பை போடணும் அடுத்து ஒர்க் டான் பர் சைக்கிளுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலானா பி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைட் பை என் இந்த என் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா என் ஈக்குவல் டு என் ஸ்பீடு அந்த ஸ்பீட் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த எண்ணெய் அப்படியே போட்டுக்கணும் டூ ஸ்ட்ரோக்குக்கு சப்போஸ் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்னா என் பை டூன்னு போட்டுக்கணும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் வேல்யூக்கு நெக்ஸ்ட்டு மேக்சிமம் மேக்சிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடு மேக்சிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா என்னென்னா என் ஒன் மைனஸ் என் மேக்சிமம் ஸ்பீடுக்கும் மினிமம் ஸ்பீடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடு அப்படின்னா அது சிஎஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னென்னா என் ஒன் மைனஸ் என் டூ டிவைட் பை என் இல்லாட்டி ஒமேகா ஒன் மைனஸ் ஒமேகா டூ டிவைட் பை ஒமேகா வி ஒன் மைனஸ் வி டூ டிவைட் பை வி இது வந்து ஆங்கிள் வெலாசிட்டி இது வந்து வெள்ள வெலாசிட்டி ஸோ இதில் இதில் இந்த என் ஒமேகா விங்கிறதுலாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா மீன் வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் மீன் ஸ்பீடு என் ஈக்குவல் டு என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ டிவைட் பை டூ இப்போ ஒமேகானா ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா டூ டிவைட் பை டூ இந்த வீனா வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ டிவைட் பை டூ அந்த மாதிரி கோவிஷன் ஆஃப் ஸ்டெடினஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை சிஎஸ் இந்த வேல்யூ ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடில் கோவிஷன் ஆஃப் ஸ்டெடினஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் மைனஸ் சிஎஸ் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடில் ஒன் பை வேல்யூ ஓகேங்களா அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து எனர்ஜ
ஐ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் டி மீன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் வச்சு போடுறது இந்த வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எதுக்குன்னா என்ன டேட்டா இருக்கோ அந்த அவைலபிள் டேட்டாவுக்கு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கானது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து சிஎஸ் அதாவது கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் சீட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது எப்படி எழுதணும்னா சிஎஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதணும் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் இந்த ஃபார்முலாஸில் சப்சிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி அவங்க ஸ்டேட்டாகவே கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன் இவ்வளோதான் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்றப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து டி ரெக்கார்டு சப்போஸ் டார்க் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த டார்க் எப்படி என்ன பண்ணணும்னா மீன் டார்க் கண்டுபிடிச்சு அதுலேருந்து ஆங்கிள் எவ்வளோ ஆங்கிள் டேன் ஆகிருக்குங்கிறத சப்சிட் பண்ணி டார்க் ரெக்கார்ட் டார்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே பார்த்த ஃப ஒன் டூ த்ரீ அங்கே பார்த்த ப்ரா ஃபார்முலாஸ்க்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இதில் மேக்ஸிமம் அதில் ஃபார்முலா நிறையா இருக்குங்கிறதுக்காண்டி நிறைய பேர் இதை தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ரெண்டையும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த யூனிட் இந்த யூனிட் ஸ்ட்ராங் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டையும் பாருங்கள் இல்லை நான் ஒன்று பார்க்குறேன் அப்படிங்கன்னா ஒரு அதாவது ஒரு ஆஃபர் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டிருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத பாருங்கள் அதில் முக்கியமாக இந்த ஸ்கேல் தான் முக்கியம் எல்லாம் போட்டுட்டு மிஸ் பண்ணிடுறது என்ன இந்த ஸ்கேல் போ ஸ்கேல் போடாமல் விட்டுருவாங்க அதில் தான் ஆன்சர் வராமல் தப்பாக போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்து போடுற ப்ராப்ளம் தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க ஸோ அதனால் அந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்பிள